Recite sebi, hoću da stvaram i da živim u obilju. Dobrodošli na večnu mladost. Danas to želim da se obratim svim stvaraocima. Da li ste nekada napisali bajku za decu, osmislili novu tehnologiju, slikali predivne slike ili poput milice naše sa obuke za licencu stvarali divne pesme i kompozicije? Milica sa svojom anđelskom muzikom i predivnim anđelskim glasom prenosi neizmjernu ljubav i inspiraciju. I baš kao što njena dela nalaze put do ljudi, tako i vaša dela zaslužuju da budu podeljene sa svetom. Da li ste ikada stali pred ogledalo i rekli sebi hoću da stvaram i da živim u obilju? Svi mi, bilo da smo umetnici, inovatori ili preduzetnici, imamo jednu zajedničku stvar. Želju da stvorimo nešto što nas ispunjava i što nas vodi ka sreći i uspehu. Bez obzira na to čime se bavite, znajte da imate moć da kreirate svoj svet, da stvorite iz duše i da živite u obilju. Jer program uspeha i obilja je utkan u svakog čoveka. To je Bog dao svima. Zašto danas ljudi žive u siromaštvu? Pa zato što ih je ovaj sistem obučio da rade teško, da misle da ne mogu dalje, više i bolje, a onda će se vaditi na hiljadu razloga. Nisam završio školu, nemam uticajne roditelje, nemam uticajne veze, ne mogu da imam dobar posao. Znači, bit će mnogo izgovora koje su neistina. Jedina istina je da je čovek stvoren da živi uspešno, u obilju, srećno i pun ljubavi. Da bi smo mi ta znanja pokrenuli i te programe, treba da imamo kontakt sa dušom, da znamo tehnologije nove svesti, da znamo i tehnologije duše i da sve to pokrenemo. I korak po korak će se sve materializovati. Snaga stvarala što je u svima nama. Svi smo mi stvaraoci. Možda pišate pesme, komponujete muziku, slikate slike ili stvarate nova tehnološka rešenja. Možda oblikujete preduzetničke ideje ili gradite nešto od nule. Bez obzira na vašu oblast, stvaranje je deo vas i tu leži vaša snaga. Pazite, vi kad pogledate na YouTube, Pogledajte neke najosnovnije stvari od kuvanja, od spremanja kuće, tome kako u stvari da se drži red u kući na vrlo lak način. Pa to su kreacije za mene fantastične. Jer znate, ako vas neko na lak način nauči da vi sa 15-20 minuta dnevno imate savršen dom, savršen organizovan, bez obzira koliko vas u kući živi, Šta je to nego umetnost? Za mene je to fantastično. Ovo što sam klipove neke poslednje pogledala, sve su to neke mlade žene. Vidjela sam da ih je masa iz Bosne i da one prednjače. Ja sam oduševljena. Znači, to je njihova kreacija što daju svetu. Onda sam naletila na neku ženicu. Ona ima fakultet, živi na selu i bavi se poljoprivredom. Ima četvoro dece, školske dece. Da vidite kako je ona organizovana. I ona uči ljude kako da na vrlo lak i brz način drže red u svom domu, a i da bude sve namireno. Da je tu i lep doručak i ručak i večera i razanode i tako dalje. Dakle, sve može, ali to je njen dar, to je njoj Bog dao. Znači, dao je da ona može druge da nauči tim jednostavnim stvarima. Recimo... Mene takve stvari odušeljavaju, zato što sam ja pre odvajala vreme, recimo subotom, kada mi je dolazila žena i onda po ceo dan treba da se sprema i da se radi da bi dom bio čist sledećih sedam dan. A u stvari je daleko lakše od toga. Kad vam to neko pokaže i pokaže vam u šestočlanoj porodici kako to funkcioniše, onda... Naravno da porodice sa manje članova će to pre postići, dostići i zadržati. Dakle, bez obzira čime se vi bavite, možda divno održavate baštu, cveće, možda imate toplinu u duši, 
da kažete lepe reče ljudima. To je velika kreacija. Znate, ja se mnogo puta ne sećam mnogobrojnih ljudi iz svog života koji kad me sretnu posle 10-20 godina i onda mi kažu, znaš, rekla si mi jednu rečenicu koja mi je promenila život, ali si mi to rekla oštro tog momenta, to mi je trebalo. Rekao, veruj da se uopšte ne sećam. I onda oni ponavljaju. I onda se sretim o čemu je reč. Dakle, svim imamo tu snagu da nekom preokrenemo život. Nekad će to biti da nekome kažete umilno i tiho, a nekad će to biti da kažete otresito da bi se taj malo trgnuo, ali da mu date ljubav. Znači, ljubav i veliku želju da se taj čovek promeni i onda će se promena desiti. Zaista će se desiti. Ja sam se to uverila x, y puta, a veruj mi da ste vi imali slična dešavanja u svom životu. Dakle, svim imamo tu neku snagu, unutrašnju, veliku, da damo nešto najbolje od sebe drugima, a to svetu treba, verujte. Skoro sam gledala neku ženu koja me je ono fascinirala. Prvo, prelepo izgleda, ona je dizajner nakita za ove najeminentnije kuće sveta koji prodaju taj nakit za milijonske iznose. I ona živi na Tajlandu u nekoj džungli gde je majmuni uskaču u kuću i životinje i to je njoj normalno. I ja sam gledala njene kreacije i to šta ona stvara. A ljudi to ja ne... Ja prosto se čudom čudim da takvi ljudi postoje, takva kreacija i takvo stvaraloštvo. A i takva snaga da živi u nekoj džungli gde je majmuni ulazi u kuću non stop i da je to njoj kao normalno. Ona se uopšte na to ne obazire, a kuća joj je uređena fenomenalno. Žena je esteta vrhunski. I sad vi pogledajte koliki su darovi dati ljudima. Recimo, ona ima taj dar da stvara za najbogatije na svetu koji mogu da kupe ta njena dela. A evo, običan svet daje kreaciju svima drugima da nam pomogne da živimo bolje, lakše, organizovanije, pa na kraju da i brže i lakše kuvamo ukusnija jela. Toliko imate predivnih kanala sa raznoraznim džekonijama, pripremama. Ja volim da gledam i ovde i naše kuhinje, i libanske, i marokanske, pa mi sam da te žene iz Maroka i Libije jave. Ima i te slatkiše fantastične. I onda je to napravim slikam, pa im pošaljem. Oni su presrećni. Znači, presrećni su zato što su dale neki svoj dar i tamo neko iz Srbije je to napravio. I vi kada pogledate ta ljubav, to stvaralaštvo koje se deli na taj način iz duše, e to je nešto što nama svima treba. A mi to možemo da pružimo. Ja pružam na svoj način, vi pružate na svoj, svako na svoj način daje doprinos. Naravno, ne može svako ni da bude na YouTube-u i da stvara klipove, ali možete da podelite ono što znate na nekim drugim mrežama, u nekom svom kružoku gde se krećete ili nekom drugom da kažete da možda to prenese široj populaciji ko ima dostup mrežama i tako dalje. Dakle, svi mi imamo taj dar od Boga za stvaralaštvo. Imala sam priliku da... Pre par godina dobijem od naših nekih polaznica seminara bajke, ali ja nisam imala kad time da se bavim. Evo sada i pozivam sve ako gledaju ovaj klip da napišu knjige, pa nekih objave online. Ako ne znaju same da ih objave, eto mi ćemo uraditi nešto u tom smislu, samo da to dođe do što većeg broja ljudi. Jer te bajke za decu su fantazija. To su žene pisale iz dubine svoje najdublje svetlosti i sreće za buduća potomstva. I nije to bila samo jedna žena. To je bila jedna žena iz Srbije. Ona je napisala predivne bajke. I ja stvarno nisam imala kad time da se bavim. Ja sam samo radila na prevodu grabovaja i prenosu znanja. Ali eto, apelujem na sve koji su bilo šta uradili u tom smislu da date to celom svetu. Možete da date za džabe, možete da date za pare. 
izaberite kako god hoćete, samo to dajte svetu. Šta sam još primetila? Da mnogi slikaju i lepe slike prave i sa brojevima, a ne znaju to da plasiraju. Ne znaju, fale im ta znanja i onda im je bitno da imaju taj izraz, a finansijsku monetizaciju nemaju. I to je šteta. Ja sad gledam Na nekim obukama ovde su se pojavile žene iz umetnosti slikarke koje uče kako da monetizuju nešto da bi otvorile svoje YouTube kanale i učile druge umetnike kako da mogu da prodaju svoja dela da bi živjeli u obilju. Tako da se pojavljaju i ta jedna ciljna grupa gde će umetnik učiti umetnike. I to je isto prelepo. Dakle, svi mi imamo unutrašnju potrebu da kreiramo, da doprinosimo, da budemo deo nečeg većeg. Kada dozvolite sebi da stvarate iz duše, tada otvarate vrata obilju u svom životu. Otvarate knjigu svojih potencijala i svoje duše. Shvatite da mi imamo ogroman broj potencijala. To je kao jedna knjiga, jedna svetlosno zlatna knjiga koju vi možete prelistavati I nalazi se u vašoj duši. I vreme je sada da mi svi otvorimo te svoje knjige, svoje iskrivene super potencijala koje nam je dao Bog i da uspemo da to donesemo na svetlu z dana, da uspemo da to prenesemo drugima I da drugi imaju veliku korist od toga što smo mi spoznali šta možemo da damo i da darujemo celom svetu. Kreiranje sa lakoćom iz duše. Kada stvaramo iz srca iz duše, sve dolazi sa lakoćom. Nema napetosti, nema sumnje, nema stresa. Kada verujemo sebi, svom unutrašnjem vodiču, otvaramo puteve, ka stvaranju ne samo umetnosti i inovacija, već i obilja u svim oblicima, emocionalnom, duhovnom i materijalnom. Vaša duša zna kako da vas usmeri ka uspehu, samo je pitanje da li ste spremni da to prihvatite. Umetnici i stvaranje obilja. Mnogo je umetnika i stvaralaca koji se boje da traže obilje za svoje dela, kao da je ono što stvaraju dovoljno samo kao njihov izraz ali ne i za poslizanje finansijskog obilja. A danas vam kažem, zaslužujete da živite u obilju. Vaš rad, vaša kreacija, ono što stvarate je vredno i svet je spreman da vam uzrati tu vrednost. Ne stidite se da tražite ono što vam pripada, a to je obilje u svakom smislu. Ono što sam srela kod mnogih, naravno da je to bilo ugrađeno i u mene i u mnoge, mnoge, stanovnike planete Zemlje, možda je to i 99%, da se stidimo u stvari da damo najbolji deo sebe i da to naplatimo. I kao da sebi govorimo, ma neka to još malo sačeka, treba još nešto da naučim, treba još ovo, treba još ono. Znate kako, mi ne trebamo obilje da zaslužujemo. Pa da kažemo, treba teško da radimo da bi živjeli u obilju. Ne, obilje je dato svakom od nas. I to je ono najlepše što ćemo spoznati u radu sa svojom dušom. Spoznat ćete da jeste vredni obilja, jer je tu vrednost u vas ugradio Bog. I ne može nijedan političar, nijedan sistem državni ili bilo ko drugi da kaže ti moraš da živiš na socijalnoj pomoći ili moraš da imaš minimalac. I onda se čovek sa tim srodi da ja živim tako minimalno kako mi je država negde odredila, a u stvari tako ne treba da se živi. Jer svako ima šta da da ovom svetu. Dakle, poziv s tim stvaralcima. Ovaj poziv nije samo za umetnike. Bilo da ste preduzetnik, inženjer, dizajner ili kuar, vi stvarate svaki dan. Vaša kreacija ima moć da promeni svet, da donese radost i uspeh i da vas uvede 
u sveta obilja. Potrebno je samo da poverujete u svoje sposobnosti i da se povežete sa svojom dušom, jer ona već zna kako da vas dovede do uspeha. I još nešto, svako od nas nosi u sebi jedinstven dar. Talenat je da stvori nešto novo i lepo. Ja recimo hoću da stvorim obuke koje će biti lake za usvajanje i da ljudi iz tog razumevanja odmah dobijaju brze rezultate. Znači, to je moj jedinstven dar. I to je moj talenat kojim ja težim. Da na jednostavan način vam prenesem kompleksnu materiju i da vi imate ono korak 1, 2, 3, imam rezultat. Imate puno njih koji se bave koučem. Oni imaju neki drugi jedinstven dar koji im je Bog dao i koji oni razvijaju. Isto je to nešto i novo i lepo i verujem da će vam se dopasti. Ali vi treba da izaberete one koji su vama negde legli. Osjećate i dušom, osjećate i srcem, osjećate da govore iskreno, osjećate da sa njima možete ići ka vašim uspehovanjima. Jer vama može neko jako da se dopadne i da idete na obuk i ne postignete ništa. Recimo, mi imamo mnogo takvi koji dolaze kod nas na obuke, pa onda kukaju, nisu kod ovog naučili ništa, kod ovog, kod onog. Ja kažem, nije to tačno, nešto ste naučili. Pa znate, ali nemam rezultate, pa niste radili dovoljno. Znači, nemoguće je da vam licencirani predavač ne prenese bar brojčane nizove valjano. Znači, nemojte tako. Znači, do vas je. Ja tačno znam da svakog predavača dokle je dobacio, ali svako daje najbolji deo sebe. Ako ti nije odgovaralo, zašto si tamo išao? Ja znam zašto, zbog niske cene. Pa znači, koliko para, toliko muzike. Znate, to vam je to. Jer... Ne možete vi da odete, recimo, da kupite sada Mercedesa po ceni Opel Corse. Prosto ne možete. Nova auto. Zna se pošto je šta. I zna se kolika je nečega informacije, energije, materije uneto da bi se proizvoje jedan Mercedesa, koliko, recimo, Opel Corsu. Ali po meni je to, pravo da vam kažem, meni je to sve jedno. Jedno i drugo je prevozno sredstvo, nego sam vam prosto dala kao primer. Dakle, vaša dela imaju moć da menjaju svet. Mnogi od vas imaju gotova dela, ali se možda još uvek ustručavate da ih podelite sa drugima. A danas vam želim reći, vreme je da svoja dela pustite u svet. Da recite sebi sada, hoću da stvaram i da živim u obilju. I verujte u to. Povežite se s onim delom sebe koji zna koliko vredite i koliko možete. Vaše delo nije važno samo za vas, već i za druge. Kada stvarate iz srca, vi dajete svetu deo sebe, vašu viziju, vaš talent i vašu ljubav. Mnogi ljudi čekaju baš na ono što vi imate da ponudite. Bilo da je to pesma, slika, knjiga, inovacija koja može promeniti svet. Svaki put kada podelite svoje delo, Vi ne samo da ostvarujete svoj potencijal, već inspirišete druge da urade isto. U vašem stvaranju leži ključ za vaš uspeh i sreću, ali i za sreću i uspeh drugih. Vi sa vašim uspehom punite kolektivnu svest i dajete svetlost drugima da i oni kažu, pa i ja to mogu. I onda se lakše i oni pokreću na taj svoj jedinstveni dar, na kreaciju, stvaralaštvo, da je iznedre i da je daju svima nama. A da se vi pokrenete u tom pravcu vreme da spoznate kako to da uradite, imate povoljnije obuke od 250 i 210 eura, prvi je putoka za izlazak na put sreće lično i poslovno, 250 eura košta i možete to platiti karticama. Imate novu praksu koja startuje 1.10.2024. Tu imate Zoom pozive, rad sa trenerom, rad na Viberu, tri meseca. Dakle, ovo vam je faktički 2,7 eura po terminu. Za rane upate do 15.9. imate i velike bonuse i imate linkove ispod ovoga klipa, pa možete pristupiti direktno stranicama i videti šta sadrža. Skuplje obuke, dugotrajnije i sveobuhvatnije, gde učite da imate trajnu svest, 
koja stvara samo ono što želite, a ono što ne želite da znate lagano da zaobiđate. Ove obuke su cenovnog ranga od 2000 eura pa naviše radite direktno sa ekspertom, mentorom koji zna put do rešenja. Imate jednogodišnju obuku Soulbiz, da istovremeno pokrenete i ostvarite mnogo ciljeva vrža nego ikada pre. I link je ovde. Imate jednogodišnju obuku Soulmaster, to je biznis obuka, isključivo biznis obuka, gde onaj ko nema lični biznis može da nauči kako biznis da vodi neko njemu drag. Partner, deca i tako dalje, možda oni nemaju vremena ovo da uče, ali vi možete kada naučite da primenjujete i kod njih će se sve ostvarati u njihovim životima, da upravljate za njih. Dakle, javite se na telefon, možete na Viber na plus 3816072529229 i pišete na uspjesto.gmail.com. I peta je obuka za licencu. Ovo je obuka koja zahteva i vreme, i trud, i pažnju, ali ako imate ogromno ljubav i prema celom svetu i da se svet menja na bolje, a naravno i vi, onda ste dobro došli na ovu obuku. Dakle, ako hoćete da menjate profesiju, odlično. Znači, ovo je obuka za vas. Javite se na plus 3816072529 i pišete na uspjestvo posto.gmail.com. Knjige o duši, one koje su nam ostale od naslova, jer više knjige nećemo da štampamo, zatvaramo izdavačku kuću, još uvek ih možete nabaviti na plus 3816072529. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svet božanska, da iznedrite svoju kreaciju, svoje stvarlaštvo, da to slobodno date svetu i da pustite duši da vas vodi ka uspehu i obilju. Poljubac svima, želim vam sve najbolje.